ভুল তথ্য তড়িঘড়ি করে এলডিসি উত্তরণ চেয়েছিল আওয়ামী লীগ আর সময় নেয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের সঠিক চিকিৎসার অভাবে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতার শঙ্কায় অভ্যুত্থানে আহত অনেকে দ্রুতই বিদেশ পাঠানোর তাগিদ বন্যার ক্ষতর আসারতেই ফেনীতে তীব্র নদী ভাঙন অনিয়ন্ত্রিত বালু উত্তোলনই বড় কারণ দ্রুতই পদক্ষেপের দাবি এবং দুই বছরের প্রকল্পে ষোলো মাসেও শেষ হয়নি পাইলিং ধীরগতি চাঁদপুরের টার্মিনাল নির্মাণ কাজ দুর্ভোগে যাত্রীরা এখন সকালে পুরো আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি শরীফ রওশন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গরমিল শুরু হয় রপ্তানি তথ্যে যা উঠে আসে বিদায় অর্থ বছরের শেষ সময়ে এতে জিডিপির আকার থেকে শুরু করে কমবে মাথা পিছু আয় অর্থনীতির নানা সূচক এমন ভুল তথ্যের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা আর্থিক কাঠামোয় ভর করে এলডিসি থেকে উত্তরণ কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় তড়িঘড়ি করে এলডিসি উত্তরণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে আরও সময় নেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা আরও জানাচ্ছেন মুন্নাফ রশিদ ক্যামেরায় ছিলেন জাকির হোসেন স্নিগ্ধতা দোল খাওয়া লতায় শিশিরের শুভ্রতা প্রকৃতি তখনও আড়মোড়ায় জড়িয়ে সূর্যও জাগেনি পুরোপুরি রশ্মি ছড়িয়ে জেগেছে কৃষক ফরহাদ খান খোলা আকাশের নিচে নিজ হাতে বোনা সবজির হালচাল দেখছেন দেনা পাওনা সংসার আর ঋণের বোঝা রাজ্যের ভার যার মাথায় তার কাছে মাথা পিছু আয় নিছক গল্পের সমান মাথা পিছু আয় ঠায় আমি বুঝে ঠুজি না কারণ আমি দেখি আমি চাষাবাদ করলে মোটামুটি তিন বিঘা জমিন আমি করি দেখা যায় দেড় লাখটা থাকে ওইটা পোলা পানের লেখাপড়ার পিছে খরচ হয়ে যায় ফিরাজে আমি চাষাবাদ করতে গেলে আমি দেখ দেনা হইতে হয় কিস্তির টাকা আনতে হয় সুদের টাকা নান্ন মিয়ার গল্প এমন ভিটা বাড়ি ছাড়া নিজের দুই বিঘা জমি আর চার বিঘা লিজ নিয়ে আবাদ করেছেন তিনি বছর শেষে খরচ বাদে বিঘা প্রতি জমা করেন চল্লিশ হাজার টাকা তিন লাখ টাকা দেনা করে করছি আজকে তিন টাকা অন্তর দিতে পারি নেই পাঁচশো ছয়শো টাকা সাতশো টাকা পর্যন্ত বদলি দাম দিতে হয় আর এই যে শ্বাস এইগুলিতে মেলা খরচ হয়ে যায় টাকা থাকে না কড়াইল বস্তির মর্জিনা টানাটানির সংসারে স্বামীই একমাত্র ভরসা বাড়ি মালিক ঘর ভাড়া মৌকুফ করলেও পরিমিত আহার সুচিকিৎসা আর আয় ব্যয়ের হিসাবে তিনি নিত্য ধরাশয়ী কষ্ট অনেক হয় বেনে লাগে সিরিয়াল ধরন লাগে দুইটা আড়াইটা বাজে সিরিয়ালের শেষ করুন লাগে আবার ওষুধ ধরতে লাগে তিনটা চারটা বাজে জায়গা ও পাঁচটা ছটা বাজে জায়গা আমার বাসায় আইতে তাহলে আমার হে দিন ডাবছেন কেটে দেওয়ালের টেকা কোনো ওষুধ বালা হলে দেখো তার খুশি হয়ে আমার লোক সারলে সন্দীপ পাল বংশ পরম্পরায় মৃৎশিল্পের কারিগর হলেও আশির দশকে শুরু হয় বাণিজ্যিক উৎপাদন তারও কিছুদিন পর রপ্তানি যাত্রা চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের বৃহৎ রপ্তানিতে মৃৎশিল্পের অবদান থাকলেও তার ছিটে ফোটা বোঝেন না তারা তাই অর্থনৈতিক সূচক ভাবায় না তাদের আমরাই তৈরি করছি আমাদের হাতেই ডিজাইনগুলো ডেভেলপ হচ্ছে আমরাই এগুলো প্রতিষ্ঠানের কাছে দিয়ে আসছি এবং তারা বিদেশে এক্সপোর্ট করে তারা পয়সা উপার্জন করছে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টের পয়সা আমাদের হাতে কিন্তু সেভাবে আমরা পাচ্ছি না তাদের সবার আয়ে ভিন্নতা থাকলেও তা দশ থেকে পনেরো হাজারের বেশি নয় মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে বছর শেষে তাই তিন লাখ টাকা জমানো তাদের আকাশ কুসুম কল্পনা মাথা পিছু আয় মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক স্তর স্বল্পনত বা এলডিসি থেকে উত্তরণে অন্যতম তিনটি ধাপ সর্বশেষ মূল্যায়নেও এই তিনটি ধাপে বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে তবে ফরহাদ খান নান্নমিয়া মর্জিনা বেগম কিংবা সন্দীপ শুভঙ্করের মতো সাধারণ মানুষ কি উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সে প্রশ্নের উত্তর যতটা সহজ গেল পনেরো বছর ধরে অর্থনৈতিক স্তরগুলো ছিল ততটাই অস্বচ্ছ গরমিল 
গেল দশ বছরের মধ্যে নয় বছরই এনবিআরের চেয়ে রপ্তানির হিসাব বেশি দেখিয়েছে ইপিবি তবে বড় গড়মিল হয়েছে গত তিন অর্থ বছরের রপ্তানির হিসাবে এ সময় এনবিআরের চেয়ে দু হাজার কোটি ডলারের রপ্তানি বেশি দেখিয়েছে সংস্থাটি আর বিদায়ী অর্থ বছরের শুধু দশ মাসেই উধাও হয়েছে প্রায় চোদ্দ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় দুই বছরের হিসাবে উধাও হওয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় তেইশ বিলিয়ন ডলার ফলে রপ্তানি আয়ের এই চুপসে যাওয়া পরিসংখ্যান বিবেচনায় কমে যেতে পারে জিডিপির আকার যা প্রায় দুই শতাংশ বা নয়শো কোটি ডলার জিডিপির আকার কমলে কমবে মাথা পিছু আয় কমবে অর্থনীতির নানা সূচক দু হাজার ছাব্বিশ সালের চব্বিশ নভেম্বর এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ তবে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আর্থিক কাঠামোয় ভর করে এলডিসি থেকে উত্তরণ কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় তড়িঘড়ি করে এ আয়োজন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অংশ ছিল বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা এই পরিস্থিতিতে দু হাজার ছাব্বিশ সালে এলডিসি গ্রাজুয়েশন হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই যে এটা এটা নর্মাল গতিতে এটাকে যেতে দেওয়া উচিত জোর করে মানে সবাই মিলে এটাকে টানা হেঁচড়া করে এই ছাব্বিশ সালে এলডিসি গ্রাজুয়েট হয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি আমাদের কাছে নেই এই এলডিসি প্রি ম্যাচিওর গ্রাজুয়েশনের যে পরিকল্পনাটি এটি ডেফিনেটলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত ছিল পরীক্ষায় নকল করে পাশ করার যে যেরকম একটি উপায় সেটি এলডিসি গ্রাজুয়েশন জাস্ট সেরকমই একটা ব্যাপার ছিল কিছু যদি সময় নিয়ে যখন আমাদের গ্রাজুয়েশনের সময় হবে ঠিক সে সময় যদি আমরা গ্রাজুয়েশন করি দেন উইল বি রেডি টু কম্পিট এ অবস্থায় প্রকৃত যোগ্যতা ছাড়াই উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এলডিসির সুবিধা হারিয়ে নামতে হবে নতুন প্রতিযোগিতায় তাই উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য আরও সময় নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা ফেসিস সরকার এনেছিল যারা দুর্নীতি বা সরকার ব্যাপকভাবে অর্থ লুটপাট কাজ এরকম একটা তথ্যের ভিত্তিতে এখনই যদি আমরা এলডিসি থেকে উত্তরণ করি গ্রাজুয়েশন হই তাহলে এই যে আমাদের ঘাটতিগুলো ছিল এগুলো মেক আপ করা কঠিন হয়ে যাবে আইদার এটা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা যে গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট দিচ্ছি এটা ভুল হবে ফলে আমরা এই বাজারে যে কম্পিটিশনে পড়ে যাব এই অর্থনীতিতে আমাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে এই সমস্যাগুলোকে আমরা মিট আপ করে তারপরে দিয়ে আমরা এলডিসিতে যেতে পারি তাহলে আমরা এটার বেনিফিটটা বেশি পাব রপ্তানি বহুমুখীকরণের পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বাড়াতে কাঠামো সংস্কার সহ অর্থনীতির ঘাটতি মিটিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির পরামর্শ তাদের মুন্নাফ রশিদ এখন ঢাকা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকালে নির্মাণাধীন ভবনে এক তরুণের ঝুলে থাকার দৃশ্য ভাইরাল হয় ফেসবুকে যেখানে দুই বিপথগামী পুলিশ সদস্যকে গুলি ছুটতে দেখা যায় কেমন আছেন সেই তরুণ সে খবরই তুলে ধরেছেন সহকর্মী দেলাওয়ার দোলন নির্মাণাধীন ভবনের চারতলায় ঝুলে আছে এক তরুণ তাকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছুটছে পুলিশ ছাত্র আন্দোলনকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে উনিশ জুলাই গুলিবিদ্ধ হওয়া এই দোকানকর্মীর নাম আমির হোসেন শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা আর কষ্ট নিয়ে বেঁচে আছেন তিনি কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসা পরবর্তী সাভারের পক্ষঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপিতে রয়েছেন তিনি জানালেন ঘুমের মধ্যে আজও যা দুঃস্বপ্ন হয়ে আসে শোনালেন সেদিনের ভয়াবহতা পুলিশ দেখে বিল্ডিং ভিতরে ঢুকছি তারপর আবার আমি বয়ে ছাদের উপরে উঠলাম ছাদের উপরে ওঠার বলে পুলিশ আবার পিছনে পিছনে ছাদের উপরে চলে গেছে ডাক্তার শুনতে পায় আমার চিটকা তারপরে সে আবার তিন চার জন ডাক্তার কে নিয়ে এসা ওনাদের হসপিটালে নিয়ে গেছে ফেমাসে সেই জায়গায় ব্যান্ডটি সিলাই করার পরে আমাকে ঢাকা মেডিকেল পাঠাই দিছে রাতে বারোটা দিকে শরীরে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় প্রাথমিক চিকিৎসা দেন তিনি নিজেই চারতলায় আমরা খোঁজাখোঁজি পরে দেখতে পেলাম যে এখানে একটা মানুষ পড়ে আছে এবং সে গঙ্গানির মতো আওয়াজ করতেছে তার চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না এরকম ময়লা বিপর্যত অবস্থা এবং বিভিন্ন অংশ থেকে লাল লাল রং দেখা যাচ্ছিল যেটা কাছে গেলে না গেলে বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না যে রক্ত ছটা গুলির পাঁচটা গুলির জায়গাকে আমরা সেলাই করতে পেরেছিলাম বাকি একটা আমাদের সন্দেহ ছিল 
ইমার্জেন্সি ওটাকে এক্স রে বা পরবর্তী ফার্দার ট্রিটমেন্ট করা লাগবে কিনা এই জন্য ওপেন রেখে আমরা ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশ্যে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমরা ওনাকে পৌঁছে দিই জুমার নামাজ পড়ে বাসায় ফিরছিলেন আমির হোসেন পথে আন্দোলনরতদের সঙ্গে পুলিশ এবং ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি ছুটতে শুরু করে আর তখনই নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় রামপুরার মেরাদিয়ার এই নির্মাণাধীন ভবনের চারতলায় এসে আশ্রয় নেন তিনি তার পিছনে দুই পুলিশ সদস্য আর ঘটায় এই নির্মমতা বিপথগামী পুলিশ সদস্যরা তার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে বারবার নিচে লাফ দিতে বলেন ঝুলে থাকার এক পর্যায়ে ঝাঁপ দিয়ে এ তরুণ তৃতীয় তলায় পড়েন এতে আঘাত লাগে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনে আমিরের মতো এমন অনেকেই দীর্ঘমেয়াদী সেবা নিতে সিআরপিতে আসছেন আঘাত পেয়ে ওনাদের হাত পা পুরোটাই প্যারালাইজ এবং এদের ক্ষেত্রে সুস্থতা কতটুকু আসবে এটা এখনো বলার মতো সময় হয় নাই হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে পুরোপুরি আসবে না কিছু লিমিটেশন থেকে যাবে মেরুরজ্জতে আঘাত স্নায়বিক ও অস্থিহার সংক্রান্ত সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় বিলম্বে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা তৈরি হয় এই পর্যন্ত আমরা যে পেশেন্টগুলো এখানে পেয়েছি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আহত ছাত্র জনতা তাদের মধ্যে শারীরিক সমস্যাটাই বেশি পুনর্বাসনের একটা সময় থাকে যে সময়ে তার ডেভেলপমেন্টটা ভালো হবে ওই সময়টা হারিয়ে গেলে পরবর্তীতে তার বিভিন্ন বিকলাঙ্গতা বা ডিফর্মিটি বা কন্ট্রাকচার মেডিকেল বাসায় যেগুলো বলে সেগুলো দেখা দেয় তখন প্রোগ্রেসটা স্লো হয়ে যায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রাণ হারায় এক হাজার পাঁচশো একাশি জন আহত হয় একত্রিশ হাজারের বেশি পরিবারগুলোর দাবি শহীদ পরিবারগুলোকে স্মরণ রাখা সহ আহতদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সহ প্রয়োজনে পাঠাতে হবে বিদেশে দেলোয়ার এখন ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এবং একাডেমিক এলাকায় সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার রাতে ক্যাম্পাসে মিছিল করে এই দাবি তোলেন তারা বলেন এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রশাসনকে আরও জানাচ্ছেন আসিফ ইকবাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও অনুষদের আশেপাশে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের পোস্টার লাগানো কেন্দ্র করে বুধবার রাতে ক্যাম্পাসে মিছিল করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পোস্টার অপসারণের দাবির পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিও দেন তারা পরে প্রক্টোরিয়াল টিম এবং হল প্রশাসনের উদ্যোগে ছাত্র দলের পোস্টার সরিয়ে দেওয়া হয় এ নিয়ে বৃহস্পতিবার দিনভর নানা আলোচনা ছিল দেশ জুড়ে বৃহস্পতিবার রাতে ফের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা দাবি তোলেন আবাসিক ও একাডেমিক এলাকায় সকল ধরনের দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে ভিসি চত্বরে শেষ হয় বিক্ষোভ মিছিল শিক্ষার্থীরা বলেন ক্যাম্পাসে লেজুর ভিত্তিক ও পেশি শক্তির রাজনীতি চিরতরে বন্ধ চান তারা ফলে আসলে ছাত্র রাজনীতির নামে কি হয় সেটা আমরা জানি আমাদের গেস্ট রুম তারপর হচ্ছে গণরুম এবং নেতাদের প্রোটোকল দিতে হয় ক্লাস না করে প্রোগ্রামে যেতে হয় এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না ছাত্র রাজনীতি আমাদের মৌলিক অধিকার সেই ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসে থাকবে কিন্তু একাডেমিক ভবন এবং হল এটি কোনো রাজনীতি করার জায়গা না বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং হচ্ছে হল অঙ্গনে আবাসিক অঙ্গনে কোন ধরনের ছাত্র রাজনীতি থাকবে না ছয় বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ রয়েছে ডাকসু নির্বাচন বিক্ষোভ মিছিল থেকে অতি দ্রুত তা আয়োজনের দাবি জানানো হয় মাসেল পাওয়ারের যেই পলিটিক্স সেটি বাংলাদেশের লাল কার্ড প্রদর্শন করা হয়েছে সেই রাজনীতি এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং হলগুলোতে শিক্ষার্থীরা আর চলতে দিবে না ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে দখলদারিত্বের রাজনীতির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস করা হয় আমরা এই সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতির একটি কাঠামো দিতে দাবি জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে শিক্ষার্থীরা বলেন প্রয়োজনে এই বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করে মতামত যাচাই করা যেতে পারে আসিফ ইকবাল এখন ঢাকা 
ফেনীতে তীব্র আকার ধারণ করেছে নদী ভাঙন জেলার ছোট ফেনী সিলোনিয়া এবং কালিদাস পাহালিয়া নদীর অন্তত চল্লিশটি স্থানের অব্যাহত ভাঙনে এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে বসতি কৃষি জমি এবং সড়ক এ অবস্থায় উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠায় দিন পার করছেন ভাঙন কবলিতরা এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে মুছাপুরে রেগুলেটর পুনর্নির্মাণ না করা পর্যন্ত ভাঙন রোধ করা যাবে না আরও জানাচ্ছেন সোলাইমান ডালিম জেলিপল্লির পলাশি রানীর উনুনে ফুটছে পানি তরকারিতে গুটি কয়েক আলো চিচিঙ্গা ঘরের কর্তা চালানতে পারলেই সাত সদস্যের পরিবারে দুপুরে জুটবে আহার গেল বার সর্বস্ব বিলীন হলেও এবার নদীতে গেছে অর্ধেক তবে বাকি অংশ টিকবে কিনা সেই চিন্তা তাদের আমার ঘরটা আগে একবার জোয়ারে ভাঙছিল তখন আমি এখান থেকে টানিয়ে এ পাশে দিছি এখন আবারও ভাঙছি ফেনীতে নদী পারের এমন অনিশ্চয়তার জীবন হাজারো মানুষের জেলার ছোট ফেনী নদী কালিদাস পাহালিয়া ও সিলোনিয়া নদী তীরে শুরু হয়েছে তীব্র নদী ভাঙন ইতিমধ্যে বিলীন হয়েছে শতাধিক বসতি রাস্তাঘাট ফসলি জমি ঝুঁকিতে রয়েছে বাজার মসজিদ শ্মশান সহ এলাকার প্রধান সড়ক কষ্ট চলা ফিরার কষ্ট ভাঙি যা সব কিছু চলি যার বন্যার ক্ষত পূরণের আগেই মুসাফুর রেগুলেটর ভেঙে পড়ায় পানির চাপে বিলীন হচ্ছে নদী তীরবর্তী জনপদ যার জন্য প্রভাবশালীদের অনিয়ন্ত্রিত বালু উত্তোলনকে দুষ্ছেন স্থানীয়রা আগামী বর্ষার আগেই ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে হাজারো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে শঙ্কা করছেন স্থানীয়রা বালুর কারণে গুড়া জায়গা ব্যস্তলা চলা মেচল হয়ে যাবে নদী বড় হয়ে গেছে কই আমরা এখন থাকার কোনো বিলীন নাই সরকারের নিকট আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে আমাদের এই নদী ভাঙনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় প্রাথমিকভাবে নদী ভাঙন ঠেকাতে তিনশো কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে তবে নতুন করে মুসাফুর রেগুলেটর ও ক্লোজার নির্মাণ না হলে স্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না সব জায়গায় আমরা জরুরি ভিত্তিতে কিছু জায়গায় জিও ব্যাংক ডাম্পিং করছি আর কিছু জায়গায় আপনার ব্লকের কাজের জন্য আমরা বরাদ্দ চাই যে উপরে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের কাছে বরাদ্দ চেয়েছি ফেনীতে সহায় সম্বল রক্ষায় নির্গুম রাত কাটাচ্ছেন হাজারো নদী পারের মানুষ এমন অবস্থায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ভাঙন কবলিতদের সোলাইমান ডালিম এখন ফেনী ধীর গতিতে চলছে চাঁদপুর আধুনিক নৌবন্দরের নির্মাণ কাজ দুই বছর মেয়াদি প্রকল্পের ষোলো মাস পার হলেও এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি পাইলিং এদিকে দীর্ঘ সূত্রতায় দুর্ভোগ বাড়ছে এই পথে চলাচলকারীদের সংশ্লিষ্টরাও জানান নানা জটিলতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও দ্রুত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে তালহা জুবাইরের প্রতিবেদন চাঁদপুর থেকে রাজধানী সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের অন্যতম কেন্দ্র চাঁদপুর নৌবন্দর এই বন্দরের বর্তমান টার্মিনালে নেই বসার স্থান টয়লেট কিংবা যাত্রী ছাউনি যাতে প্রতিনিয়তই ভোগান্তির শিকার হতে হয় এই বন্দর ব্যবহারকারীদের দুই হাজার ষোলো সালে একনেক সভায় শহরের মাদ্রাসা রোড এলাকায় মেঘনা নদীর পারে বন্দরটি আধুনিকায়ন প্রকল্পের অনুমোদন হয় এতে উন্নত সেবা পাওয়ার আশায় বুক বাঁধেন এই পথে চলাচলকারীরা বৃষ্টি হলে ভিজে দাঁড়ানো লাগে তারপরে ওয়াশরুমে যাওয়ার কোনো একটা ব্যবস্থা নাই যদি একটা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করে দিত বা দাঁড়ানোর মতো পজিশন করে দিত বসার মতো পজিশন করে দিত তাহলে আর যাত্রীদের জন্য সুবিধা হতো ঘাটে আসতে ঠিক বসার জায়গা নেই মা বন্ধের বা আমাদের নিজেদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই সেটাই সমস্যা যত দ্রুত সম্ভব এই দিকে যেন সব কিছু ব্যবস্থা ভালো কিছু ব্যবস্থা হয় এটাই আমাদের প্রত্যাশা আধুনিক টার্মিনাল বিল্ডিংটা হয়ে গেলে কমপ্লিট হয়ে গেলে আমার মনে তখন যাত্রী যাত্রীদের আরাম আয়েস এবং তাদের আমাদের যে বিআইডাব্লিউটি এর সেবা প্রধান জনবান্ধব যাত্রী বান্ধব এবং জনগণের দৌড় গুড়ায় পৌঁছে যাবে চব্বিশ মাসের মধ্যে তিনটি চারতলা ভবন নির্মাণ পন্টন স্থাপন গ্যাংওয়ে পার্কিং ইয়ার্ড এক্সটার্নাল ব্রিজ ও বন্দর যাতায়াতের রাস্তা প্রশস্তকরণের কথা থাকলেও ষোলো মাসে সম্পন্ন হয়েছে প্রকল্পের মাত্র ষোলো শতাংশ কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশনের উদাসীনতায় এমন অবস্থা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের দুই বছরের কাজটা দেড় বছর হওয়ার পরও হইতেছে না 
এজন্য আমরা এটার প্রতিবাদ জানাই মানে প্রতিবাদ জানাই নিন্দা জানাই খুব প্রকাশ করছি প্লাস যখন ভিড়ে যাত্রী আসা যাওয়া একটা প্রবলেম হয়ে পড়ে যদি কাজটা সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যেত বা কাজটা শেষ হয়ে যেত তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটা ফেস করতে হতো না ভোগান্তির কারণে যাত্রীরা বিভিন্ন ওয়েতে নৌ স্থল পথে তারা চলে যাচ্ছে লস মালিকরা নোকসান করতেছে এবং তারা যাত্রী সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দুই দশমিক দুই একর জমিতে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের ব্যয় দরা হয় প্রায় সাতষট্টি কোটি টাকা কয়েক দফা বেড়ে যা এখন থেকেছে তিরানব্বই কোটিতে এরপরেও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ অনেকের সব আমরা এভিডেন্স আমাদের সব কিছু আমরা ওকে করছি আমাদের চেক নিল ফাইল নিল সব কিছু দেখাইছে ফাইল আছে এখন আমাদের সাথের মানুষেরা টাকা দিয়ে দিছে কিন্তু আমরা টাকা এখনো পাইনি প্রায় দোকান আসছিল এক নম্বরের তন্দুরা সাত নম্বর বঞ্চ লস গাড়ে সব দোকান পাঠ ক্ষতিপূরণ পাইছে কিন্তু আমরা সাতটা দোকান তার ক্ষতিপূরণ পাইনি এক নম্বরের তন্দুরা আম করে দেয় দিতে আসি বললে আম করে ঘুরাইতে আসে যা তিন বছর এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি ঠিকাদারির প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা আর নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে কাজ শেষ হতে দেরি হচ্ছে বলে দাবি বিআইডব্লিউটি এর ফাইল করতে গিয়ে দেখা গেছে যে মাটির নিচেই দশ মিটার পর্যন্ত এখানে আমরা বোল্ডার পেয়েছি বড় বড় বোল্ডার যেটা ভেদ করে আর নিচে যাওয়া সম্ভব না তারপরে আমরা এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের নির্দেশনা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টেকনিক্যাল টিম প্লাস বিআইডব্লিউটি এর যে টেকনিক্যাল কমিটি সে তাদের সিদ্ধান্তক্রমে আমরা পরবর্তীতে ডিজাইন চেঞ্জ করে আমরা ডিজেল হ্যামার দিয়ে ফাইলিং কাজ করতেছি চাঁদপুর লঞ্চঘাট দিয়ে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন রুটে ছোট বড় মিলিয়ে অর্ধ শতাধিক লঞ্চে প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন তবে বিভিন্ন উৎসবে তা বেড়ে যায় কয়েক গুণ তালহাজুবাইয়ের এখন চাঁদপুর মানিকগঞ্জের আরোতে বাড়তে শুরু করেছে শীতকালীন সবজির সরবরাহ এতে সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারিতে সবজির দাম কমেছে কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে ভাটবর সবজির আর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আসাদ জামান আসাদ পাইকারি বাজারেতে সবজির শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়েছে এখানে খুচরা বাজারে কের কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা দামের ক্ষেত্রে রসন আপনি যেমনটি বলছিলেন আমি এখন রয়েছি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ভাট বা সবজির আরোদে তো আপনাকে বলে রাখি যে শীতকালীন সবজি সরবরাহ আগের সপ্তাহের চেয়ে বেশ ভালোই আমরা দেখেছি তবে যে বিষয়টা লক্ষ্য করেছি আলু এবং পেঁয়াজের দাম কিন্তু বেড়েছে আর এছাড়া যে আগের সপ্তাহে যে সবজিগুলো বিক্রি হয়েছিল তার থেকে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত ক্ষেত্রে বিশেষ আমরা খুব কমতে দেখেছি তো একটা বিষয় যে যখন পাইকারি বাজারে সবজির দাম কিছুটা কমে তখন কিন্তু এর প্রভাবটা পরে খুচরা বাজারে তুলনামূলক তখন খুচরা বাজারেও কিন্তু বেশ কিছুটা কমে কিন্তু তখন বিক্রি হয় বলে আমরা দেখেছি আজকে বাজার দর সম্পর্কে যদি একটু বলতে চাই যে বেগুন বিক্রি হচ্ছে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে সত্তর টাকা বাঁধাকপি পঞ্চান্ন টাকা সিম সত্তর থেকে বাহাত্তর টাকা মুলা বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা করলা বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কেজি এবং কাঁচা মরিচ সেটা হচ্ছে একশো দশ টাকা এবং ধনিয়া পাতা যেটা সেটা বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা কেজি করে অপরদিকে যে দুটি সব মানে পণ্যের দাম বেড়েছে সেটা হচ্ছে আলু এবং পেঁয়াজ আলু গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে আটান্ন থেকে ষাট টাকা এখানে বিক্রি হচ্ছে আজ কিন্তু সেটা পঁয়ষট্টি টাকা বিক্রি হচ্ছে আর পেঁয়াজ আর দেশে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা এবং ভারত থেকে যেটা আমদানি করা হচ্ছে সেটা একশো দশ থেকে একশো বারো টাকা বিক্রি হচ্ছে গত সপ্তাহে সেটা একশো পাঁচ টাকা কিন্তু আমরা এখানে বিক্রি করতে দেখেছি তার অর্ধাদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে যে শীতকালীন সবজি সরবরাহ আরো বাড়তে কিন্তু মোটামুটি দুই সপ্তাহের মতো সময় লাগবে তারপর থেকে কিন্তু সব কিছু সবজির দামই দেখা যাবে যে তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে চলে আসবে বলে আমরা তাদের কাছে জানতে পেরেছি তো রওশন এই ছিল সবজির বাজার থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ মানিকগঞ্জের সবজির বাজারের সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আসাদ জামান এদিকে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞার পরও আশানুরূপ ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদীতে মিলছে না ইলিশের সরবরাহ এতে পাইকারি ঘাটগুলোতে কমেছে সরবরাহ তাতে চার দিনের ব্যবধানে ইলিশের দাম বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে জেলার তুলাতুলি মাছ ঘাট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইমতাজুর রহমান ইমতিয়াজ আশানুরূপ মাছ না পাওয়ার কারণ কি আর সরবরাহ যেহেতু কমেছে সেক্ষেত্রে কোন ধরনের মাছ কত দামে বিক্রি হচ্ছে বিস্তারিত জানাবেন রসন 
মাইলের সংরক্ষণ এবং ইলিশের সুষ্ঠু প্রযোজনের লক্ষ্যে যে 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর পর কিন্তু ভোলার যে 190 কিলোমিটার জলসীমা এবং সাগরমোহনায় ভোলার যে সকল জেলেরা রয়েছে এ তারা মাছ শিকার করতে নেমেছিল এছাড়াও যে সাগরগামী যে সকল জেলে রয়েছে তারা সাগরে গিয়েছিল মাছ ধরার জন্য কিন্তু সাগরের জেলেরা কিছু কিছু ফিরতে শুরু করেছে এবং ভোলার যে মেঘনাতে তিলা নদীর জেলেরা ছিল তারা নদীতে প্রথম দিকে কিছুটা মাছ পেলো কিন্তু সর্বহ তুলনামূলক ভালো থাকলো কিন্তু এই আজ চার দিন পেরো হলে আমি জেলেদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা জানিয়েছে ইলিশ মাছ এবং ইলিশ নদীর অন্যান্য মাছের যে সর্বহতা অনেকাংশে কমে এসেছে এই ক্ষেত্রে জেলেরা কর্মহীন থাকার পরে তারা নদীতে গিয়ে আশা করেছিলেন যে বিগত দিন ধার দেনা পরিশোধ করবে এবং বিপুল পরিমাণ ইলিশ অন্যান্য মাছ তারা সংগ্রহ করবেন এই ইলিশের সর্বাহ কম থাকে কিন্তু দামও কিন্তু সপ্তাহ চার দিনের ব্যবধানে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন নিষেধাজ্ঞার শেষ হওয়ার পর পরের দিনই কিন্তু ভোলার বাজার পাইকারি বাজারগুলোতে প্রায় চোদ্দশো থেকে পনেরোশো টাকার মধ্যে এক টাকা বিক্রি হচ্ছে এর উপরে যেই এক কেজি চারশো পাঁচশো গ্রামের যে ইলিশ মাছ রয়েছে তা পরিমাণে কম থাকলেও কিন্তু দাম কিন্তু দুই হাজার থেকে বাইশশো টাকা বন্ধ বিক্রি হওয়ার কথা কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি আর জেলেরা বলছে যে জল নদীতে যে ইলিশ মাছ ডিম ছাড়তে এসেছিল ডিম ছাড়া পরবর্তী তারা সাগরে চলে গেছে তাই এখন নদীতে ইলিশের পরিমাণটা অনেকাংশে কম বলে কিন্তু জেলেরা জানিয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে ভোলার তুলাতুলি মাছ ঘাট থেকে ইলিশের দর দামের সর্বতত্ত্ব রসন ইলিশের সবশেষ দাম দর জানাতে ভোলা থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী ইমতিয়াজুর রহমান জামালপুরে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছে বস্তায় আদা চাষ কম খরচ এবং সেচ সুবিধার প্রয়োজন না হওয়ায় দিন দিন চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের এ পর্যন্ত জেলার সাতটি উপজেলায় দুই লক্ষ বারো হাজার বস্তায় আদা চাষ হয়েছে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী জুয়েল রানা জামালপুর সদর উপজেলার কুটামুনি গ্রামের ফরহাদ হোসেন বাবু পেশায় ছিলেন একজন এনজিও কর্মী করোনাকালে এনজিও প্রকল্পের কার্যক্রম সীমিত হয়ে গেলে ঠিক করেন কৃষি উদ্যোক্তা হবেন ইউটিউব দেখে এবং জেলা কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় বাড়ির পাশে সীমিত পরিসরে অন্যান্য সবজির পাশাপাশি বস্তায় আদা চাষ শুরু করেন আদা বিক্রি করে ভালো লাভ পাওয়ায় বাড়াচ্ছেন আদা চাষের পরিসর ইউটিউব দেখেই আদার প্রতি আগ্রহটা আমার বেড়ে যায় আশা করতেছি আমার প্রত্যেকটা বস্তাতে এক কেজি বা সোয়া কেজি আদা আসবে আর কি ছায়াযুক্ত স্থান পুকুরপাড়ের চারপাশ ও অনুপযোগী পতিত জমি বস্তায় আদা চাষের উপযুক্ত স্থান অন্যান্য সবজির মতো বস্তায় আদা চাষে বাড়তি যত্ন কীটনাশক ও সেচ সুবিধার প্রয়োজন হয় না বলে অল্প খরচে বেশি লাভ পাওয়া যায় উপাদান লাগে যেমন ছাই লাগে গোবর সার লাগে তারপর কিছু মাটি লাগে পরিত্যক্ত জমিতে যদি রোপণ করি তাহলে মনে করেন যে পরবর্তীতে আবার এই মাটি এই সার এই বস্তাগুলো আবার ব্যবহার করা যায় প্রতি বস্তায় আমার মোট খরচ হয়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মতো আমি আশা করতেছি যে ফলন যদি ভালো হয় তাহলে প্রতি বস্তায় আমার সর্বনিম্ন এক কেজি আদা উঠানো সম্ভব রোপণ করতে হয় চৈত্র বৈশাখ মাসে আর এটা উঠবে আপনার গাছগুলো মরে গেলে ম্যাচুরিট হবে এটাও চৈত্র মাস বৃষ্টির আগে বস্তায় আদা চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে জামালপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কৃষকদের দেয়া হচ্ছে নানা ধরনের কৃষি প্রণোদনা কৃষকদের মাঝে এটি বেশ সারা পড়েছে আদার বাগানের সফলতা দেখে আগামীতে চাষ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি সেই সাথে আদার আমদানি নির্ভরতাও কিছুটা হলেও কমে আসবে সমতল ভূমিতেও আদার চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে চলতি বছর জামালপুরে প্রায় দুই লাখ বারো হাজার বস্তায় আদা চাষ করেছেন কৃষকরা আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ডিসেম্বর থেকেই আদা উত্তোলন শুরু করবেন তারা এখন জামালপুর চাষাবাদ শস্য মারাই সংরক্ষণ সব কিছুতেই আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন বিপুল তবে ব্র্যান্ডের নতুন যন্ত্রের সহজ লভ্যতা না থাকায় একমাত্র ভরসা এখন পুরাতন যন্ত্রপাতির মার্কেট বগুড়ার পুরাতন যন্ত্রপাতির মার্কেটে প্রতি মাসে বেচা কেনা হয় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা তবে ভ্যাটের বেড়া জলে প্রসার পাচ্ছে না এই ব্যবসা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাজীব সেলিম ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল ইসলাম সৈম সর্দার 
বগুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন কৃষক শ্যালো মেশিনের পুরনো যন্ত্রাংশ কিনতে এসেছেন বগুড়া শহরে হাজারো পুরাতন যন্ত্রপাতির মধ্যে নিজের জিনিসটি খুঁজছেন দোকানে দোকানে খুঁজেছি খুঁজে ভাগত পলে দামি কম পাওয়া যায় চলে ভালো এই জিনিসটা কিনবো পাওয়ার টিলারের পেনিয়াম সহ শ্যালো মেশিনের বেশ কিছু যন্ত্রাংশ নতুন কিনতে পাওয়া যায় না তাছাড়া স্থানীয়ভাবে তৈরি ও নকল যন্ত্রাংশের ভিড়ে পুরনোতেই আস্থা রাখছেন ক্রেতারা বিকল হওয়া পাওয়ার টিলার আর শ্যালো মেশিন কিনে তার সচল পুরনো যন্ত্রাংশের নতুন রূপ দেন এখানকার ব্যবসায়ীরা ঠিক না হলে এসব যন্ত্রাংশ আলাদা আলাদা ভাবে বিক্রি করেন তাই ভাঙ্গরিপট্রি নামে পরিচিত বগুড়ার শাপলা মার্কেটের সুনাম ছড়িয়েছে দেশের আনাচে কানাচে এখানে কম পায় সারসাই পায় জিনিসটা অরিজিনাল পায় এই জন্য কিনে কাটা লিয়ে যায় মেশিন আবার মানে মেরামত করে ভালোভাবে ইনশাল্লাহ চলায় আর সুখের বিষয় হলো যে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটা আট দশটা জেলার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সাত আটটা জেলার থেকে আমাদের এখানে কাস্টমার আছে উত্তরের কৃষকদের পুরনো কৃষি যন্ত্রপাতি সহজে কেনা বেচার অন্যতম এক জায়গা এই ভাঙারি ব্যবসা এই ব্যবসা বাড়াতে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া সহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার কথা জানালেন এই কর্মকর্তা এই সব উদ্যোক্তার যদি কোনো সহযোগিতার সরকারি সহায়তা প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আমাদের নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করে তাদের জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ উনিশশো পঁচানব্বই সালে দুই তিনটি পুরনো যন্ত্রাংশের দোকান দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও এখন এখানে প্রায় সত্তরটি দোকান রয়েছে রাজীব সেলিম এখন বগুড়া বাঙালির অতি প্রয়োজনীয় এক টুকরো কাপড়ের নাম গামছা কালের বিবর্তনে অনেকে তোয়ালে ব্যবহার করলেও গামছার চাহিদা কমেনি এতটুকু সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে বাহারি ধরনের গামছা যার চাহিদা রয়েছে সারা দেশে সিরাজগঞ্জে উৎপাদিত গামছাকে জিআই পণ্যের তালিকাভুক্ত করা সহ তাঁতিদের সহযোগিতার আশ্বাস তাৎপর্যের ইমরান শেখের ক্যামেরায় রিফাত রহমানের প্রতিবেদন নিত্যসঙ্গী গামছা যার প্রয়োজন এখনও অপরিহার্য মাঠে ঘাটে বাজারে যে কোনো জায়গায় গেলে কাঁধে থাকে এই সুতি কাপড় আর ঐতিহ্যগত দিক থেকে সিরাজগঞ্জের গামছার খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সিরাজগঞ্জের পাচলিয়া নলকা পাইকোষা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হয় বাহারি রকমের গামছা তারপর সেই গামছা হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে যান তাঁতিরা এখানকার গামছার মান ভালো হয় পাশাপাশি দাম কম হয় চাহিদাও রয়েছে দেশব্যাপী সপ্তাহের শুক্র ও মঙ্গলবার বসে এই গামছার হাট ভোর থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত চলা এই হাটে মুখর থাকে ক্রেতা বিক্রেতায় চার পিসে ধরা হয় এক থান যা পোকার ভেদে ষাট টাকা থেকে শুরু করে বিক্রি হয় সাতশো টাকা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা সহ দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় যাচ্ছে এখানকার গামছা এই হাটটা জন্ম হয়েছে আমাদের দাদার আগে এটা মনে অনুমানিক তো একশো বছর কাছাকাছি হয়ে গেছে জিরো গামছা পঞ্চান্ন টাকার থান তিন হাত গামছা একশো ষাট টাকা থান সাড়ে তিন হাত গামছা একশো আশি থেকে নব্বই টাকা থান এরা সারা বাংলাদেশ থেকে এখানে ব্যাপারী পত্র গামছা কিনতে আসে আর কি সারা বাংলাদেশ প্রায় জেলার থেকে এখানে আসে তবে গামছা তৈরির উপকরণের মূল্য অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি এবং রং সুতার বাজারের সিন্ডিকেটের কারণে আগের মতো লাভবান হতে পারছেন না তাঁতিরা আগে যে পরিমাণ তাঁত ছিল মনে করেন যে শিখে অংশ তাঁত মনে করেন যে বন্ধ হয়ে গেছে যে পরিমাণ খরচ পরে তার চেয়ে কম দামে আমরা বিক্রি করতেছি বর্তমান ব্যবসা লসের মধ্যে আছে বিদেশে এই গামছাটার রপ্তানি করার ব্যবস্থা করতো তাহলে আমাদের পক্ষে সবারই একটু ভালো হতো তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তা বলছেন সিরাজগঞ্জের গামছাকে জিআই পণ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে ইতিমধ্যে আবেদন করা হয়েছে পাশাপাশি বাজার নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং সহ তাঁতিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি এটাকে আমরা ভৌগোলিক নির্দেশক না নির্দেশক পণ্য হিসেবে আয়ত্তভুক্ত করার জন্য গত ত্রিশে জুন বাংলাদেশ মুদ্রণ এবং প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমাদেরকে রিসার্চ পেপার আমাদেরকে ওনাদেরকে পাঠানো হয়েছে এবং পাবলিশও করা হয়েছে তাঁতিদের ব্যবসার প্রসারের জন্য তাঁতিরা যেন সহজে ব্যবসা করতে পারে গামছার ব্যবসাটা করতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা তাঁতিদেরকে সহজ সরতে আমরা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড থেকে ঋণ ঋণ দেওয়া হচ্ছে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে সিরাজগঞ্জে শত বছরের প্রাচীন এই হাটে প্রায় দুই থেকে তিন কোটি টাকার গামছা ও সুতা বিক্রি হয় এখন সিরাজগঞ্জ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ 
প্রতিবারের মতো এবারে লন্ডনে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মার্কেটে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প বিকাশে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এই মেলায় নিজস্ব ঐতিহ্য তুলে ধরে ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করার চেষ্টায় তাই নিজেদের পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে ভবিষ্যতে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়া পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের লন্ডন থেকে আরও জানাচ্ছেন নাইম হাসান ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মার্কেট লন্ডনে আয়োজিত বৈশ্বিক পর্যটন আকৃষ্টের মেলায় এবারও অংশ নিয়েছে বিশ্বের প্রায় সব কটি দেশ তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশও সব দেশই নিজস্ব খাবার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরে ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্টে চেষ্টা চলে এমনকি সরব অংশগ্রহণ ছিল বিভিন্ন দেশের বিমান সেবা ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোরও বৈশ্বিক পর্যটন শিল্পের এই মেলায় বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার এটি সবচেয়ে বড় সুযোগ যথাযথভাবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে লন্ডনে থাকা বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহযোগিতার প্রত্যাশা বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়া পর্যটন ব্যবসায়ীদের এছাড়াও দেশের স্বীকৃত জি আই পণ্যগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি ঐতিহাসিক স্থাপনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও বেশি করে তুলে ধরা তাগিদ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পর্যটন খাত ব্যাপক সম্ভাবনাময়ী হয়ে উঠবে বলেও প্রত্যাশা তাদের এ অবস্থায় সামনের বছরগুলোতে বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে এ মেলায় অংশ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন এবারের অংশগ্রহণকারীরা নাইম হাসান এখন যুক্তরাজ্য প্রতি বছরের মতো এবারও চলছে পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগধাত্রী পূজা দেশি বিদেশি লাখ লাখ দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমে উঠেছে হুগলির চন্দননগর এবং কৃষ্ণনগরের পূজা মণ্ডপগুলো পাঁচ দিন ব্যাপী এই পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে এগারো নভেম্বর ছোট বড় চারশোটি জগধাত্রী পূজা মণ্ডপে ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি রুপি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমল দত্তের পাঠানো তথ্য ছবিতে থাকছে বিস্তারিত পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চন্দননগরে ঐতিহ্যবাহী জগদ্যাত্রী পূজা ঘিরে উৎসবে মেতেছেন ভারতবাসী হুগলির আশপাশের জেলা তো বটেই অন্যান্য রাজ্য এমনকি ভিন দেশ থেকেও এসে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা এক একটি পূজার প্যান্ডেল রূপ নেয় মিলন মেলায় ঝলমলে আলোয় দেবী জগদ্যাত্রীর প্রতিমা দেখতে ভিড় করেন সবাই গঙ্গা তীরবর্তী বাণিজ্যিক নগরী চন্দননগরের এই বিখ্যাত পূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে দেশি বিদেশি দর্শনার্থীদের আনাগোনায় নিম্ন আয়ের মানুষের আয় রোজগারও বেড়েছে ফরাসি উপনিবেশের এই শহরটিতে এখন খাওয়া দাওয়া আর হইহুল্লরের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই জগদ্যাত্রী পূজা এবার দুশো মণ্ডপের অনুমতি থাকলেও ছোট বড় মিলিয়ে অন্তত চারশোটি মণ্ডপে চলছে জগদ্যাত্রী পূজা এর মধ্যে বাগবাজার চৌমাথা হাটখোলা সার্কাস মাঠ সহ হাতে গুনা কয়েকটি পূজার আয়োজন সবচেয়ে বড় আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কোথাও অভিনব থিম আবার কোথাও প্রতিমার অপরূপ সাজসজ্জা আর লাইটিং করেছেন পূজা উদ্যোক্তারা নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে জগদ্যাত্রী পূজার প্রচলন শুরু হয় মূলত তার আমল থেকেই জগতের মঙ্গল কামনায় দেবী জগদ্যাত্রী স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন মাত্র পাঁচ দিনের জন্য সে অনুযায়ী পূজা চলবে আগামী এগারো নভেম্বর পর্যন্ত এখন পশ্চিমবঙ্গ শেষ করছে এখন সকাল তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার ভুল তথ্যের তড়িঘড়ি করে এলডিসি উত্তরণ চেয়েছিল আওয়ামী লীগ আরও সময় নেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের 
সঠিক চিকিৎসার অভাবে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতার শঙ্কায় অভ্যুত্থানে আহত অনেকে দ্রুতই বিদেশে পাঠানোর তাগিদ বন্যার ক্ষত নাশার্থেই ফেনীতে তীব্র নদী ভাঙন অনিয়ন্ত্রিত বালু উত্তোলনই বড় কারণ দ্রুতই পদক্ষেপের দাবি এবং দুই বছরের প্রকল্পে ১৬ মাসেও শেষ হয়নি পাইলিং ধীর গতি চাঁদপুরের টার্মিনাল নির্মাণ কাজে দুর্ভোগে যাত্রীরা এই ছিল এখন সকালের আয়োজনে এখন সকাল এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে যুক্ত থাকতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি